Gata, eu não tô entendendo nada disso aqui. Olha que foi você quem escolheu o tema. Tô quase perdendo meu réu primário com o professor Felipe, hein? Que trabalho mais cocô. Relaxa. Foca aqui que vai dar certo. E aí, tia, o que vocês estão fazendo aí? Aprontando alguma? Hum, a gente está estudando para um vídeo que o professor de processo penal pediu. Ah, é? E qual é o tema? Apelação, bebê. Apelação? <risos> ah, é tipo quando a Nayara não estudou para a prova e teve que apelar para a escola? Ah, não. Tá me irritando de novo. Tira esse Zé daqui, Alana, eu vou bater nele. <risos> Apelação é um termo jurídico, bebê. Uma espécie de recurso. De... Como assim? Senhora Catilene Pereira Cardoso será sentenciada a pagar R$ 10,50 ao senhor Cleitinho de Albuquerque Falcão por comer seu pastel com caldo de cana na feirinha. Responderá por danos morais e materiais. O quê? O quê? Não aceito. Não acredito. Isso está errado. Precisamos apelar. Bom, o recurso de apelação é um recurso cabível contra a sentença definitiva ou com força de definitiva de primeira instância. E sentença é a decisão do juiz que coloca fim ao processo, Teteuzinho. Ele analisa definitivamente todos os pedidos que foram feitos para ele. É sim. A apelação é o tipo de recurso que, de forma geral, busca o reexame da matéria examinada na sentença definitiva ou de caráter definitivo de primeira instância. Por exemplo, se você foi condenado a pagar algum tipo de dano, dano material, você pode recorrer dessa sentença através da apelação, recorrendo, assim, ao duplo grau de jurisdição. Além disso, através da apelação, a matéria é revista pelo órgão jurisdicional superior, podendo reformar anular ou substituir a decisão proferida no primeiro grau de jurisdição. E de uma forma geral, Bibi, temos o prazo de cinco dias para pedir apelação de acordo com o artigo 593 do Código Processual Penal. E para finalizar, a apelação pode ser plena quando tratar do inteiro teor da decisão ou parcial quando impugnar apenas parte da decisão. Entendeu, Teteuzinho? Haha. Não.